Han pasado 8 años y 4 meses desde que salió Far Cry 3, el juego más reconocido de la saga y el que la puso en lo alto. 8 años en los que ha dado tiempo a ver cómo la narrativa de este juego fue una clase maestra de guión y desarrollo de personajes. Y con uno de los juegos más queridos del canal, quería también dar las gracias a Ubisoft por hacerme parte de su programa de creadores, así que si os apetece pillar alguna de las ofertas que tiene Ubisoft en Watch Dogs Far Cry, tendréis el link para ello en la descripción, con el que si os apetece apoyar al canal. Far Cry dio un salto importante en 2012 con este juego. Por aquella época había títulos con grandes gráficos, Battlefield, Crisis, pero aún así las innovaciones se veían muy de vez en cuando y estaban bastante frenadas por la potencia de la antigua generación. Y recuerdo que cuando salió Far Cry 3 hizo mucho ruido con los entornos que visualmente creaba. El agua de este juego en la versión de PC dejó a muchos enamorados en su momento con tan buen diseño. Consiguieron llenar de versatilidad toda una isla, tenías las zonas más costeras, en los que tenías algunos puestos que liberar en la playa, podías conducir las diferentes embarcaciones y luego a un par de kilómetros encontrabas una zona mucho más montañosa en la que había otro tipo de animales, podías cazarlos, los usabas para pieles, la fórmula era perfecta. Más aún cuando además metías temas tribales en los que te podías meter por cuevas ya sea en el mundo abierto o dentro de unas misiones que además cumplieron muchísimas expectativas. Somos muchos los que no sabemos de memoria cada misión, lo divertidas que eran algunas, lo frustrantes que llegaban a ser en algunos momentos otras o incluso los bonitos momentos que te dejaba dándote una vuelta por todo este mapa que como digo estaba completísimo. Gráficamente incorporaba detalles en las miras, estaban a veces sucias, depende del momento del día y la orientación en las que lo pusieras, el sol incidía de manera diferente. Las mirillas del sniper también ya veías como el cristal a veces estaba dañado, tenía rayones, pasaba también en los coches, ese tipo de detalles pasan desapercibidos, pensad que era 2012 y no se veía tantísimo. Después tenías los desafíos de los Rakiat, que por alguna razón tampoco eran muy populares, pero la realidad es que eran una de las opciones más divertidas del juego. Te daban diferentes armas en cada uno para hacerte la mayor destrucción posible, sacándole el máximo partido a la fórmula Far Cry. Pero es que además de todo eso, recogía lo que todo el mundo quiere en un shooter, que es hacerte bajas, divertirte y probar mil combinaciones. Ellos te decían, tiene estas misiones principales, pero también tienes los puestos y las torres de radio, y los puestos te dejamos ahí y para liberarlos puedes hacerlo de la manera que quieras. No es como una misión lineal con las pautas ya establecidas que a muchos ya eso nos aburre hoy en día. No, aquí ellos te dejan hacerlo de la manera que quieras, libéralo y si quieres puede ser en sigilo, puede ser a lo loco o puede ser de la forma más táctica posible. Esa es la gracia de Far Cry y por lo que se diferencia de muchos juegos. Y por supuesto, la joya en bruto de este juego, la caza. La idea de ir por la isla cogiendo las pieles de diferentes animales para mejorar tu equipo fue brutal. Desde tapires, perros, tigres, tiburones, tenías búfalos, cocodrilos... Fue una genialidad y lo que yo creo que más nos encantó a todos. Obviamente no todo fue oro en las islas de Rook y en este juego la inteligencia artificial dejaba bastante que desear, eran tan inútiles como los aliados que no servían para nada y como hemos dicho siempre faltaba esa dificultad añadida que había en Far Cry 2 con las armas encasquilladas o más resistencia en algunos puntos de la historia en los que el camino de progreso era realmente fácil. Pero por supuesto este juego lo defendía todo y ya solo con ver la potencia de la historia y la premisa que es perfecta nos enamoró a todos. Y qué mejor manera de empezar el live que disfrutando un poco de las vistas que tenía este juego. Bienvenidos a Far Cry 3, bienvenidos al favorito de la saga y bienvenidos a lo que va a ser uno de los vídeos que más ganas tengo de grabar de todo el año. Ya hicimos una serie de este juego en 2019 que fue súper apoyada y de hecho a día de hoy mucha gente la sigue viendo lo cual me sorprende. De hecho estoy en esa misma partida y vamos a escoger armas, no sé exactamente cuál llevo y el gameplay como veis está en inglés, no sé por qué pero en ordenador siempre le pasaban cosas raras y se ponía en inglés, se cambiaba el FOB, hacía cosas de ese estilo así que no lo puedo cambiar pero sin embargo vamos a disfrutar igualmente llevo el AMR como sabéis es el mejor fusil de precisión de todo el juego vamos a ir con la Desert Eagle vamos a cambiar esta escopeta y la Vector esta no quiero ir con la Spaz porque es mucha chetada pero me apetece probar la Magnum así que vamos a ir con dos pistolas no es muy no merece prácticamente la pena pero vamos a ir con la Magnum cañón extendido y no le vamos a meter ninguna mirilla porque creo que no merece la pena y el camuflaje... Vamos a meter el rojo, que es uno que no pongo demasiado, para ver cosas diferentes. 
Madre mía los colores de este juego, la paleta de colores era brutal. Bueno, es porque sigue siendo, puedes seguir jugándolo. En lo que estaba llegando a la torre de radio, estaba dándome cuenta que también es una de las más bonitas por lo que parece, sobre todo por la zona, no me acordaba en absoluto de ella. Y me he acordado que esto es una de las misiones principales en las que rescatas a Lisa, si no recuerdo mal. Y la verdad es que nunca había vuelto, así que quizás luego me doy una vuelta por ahí. Ves prácticamente medio mapa desde aquí. Ese es el campamento que iremos después. Aquí está el complejo este que como decía... Luego, lo, eso es lo único malo que tienen los Farga y que una vez que te pasas las misiones, estos sitios no tienen mucha más utilidad. Y quizás molaría que le diesen otra. ¿Y este qué hace? El tema de los NPC también es otra de las cosas que molaría que mejorasen. Porque esto es la primera vez que lo veo y molaría mucho ver pues aldeanos por toda la zona construyendo casas. Vale, ya estoy llegando. Y ojo, porque podemos hacer la que me hacía en Far Cry 4 con el helicóptero. Bueno, esto... No sé si da rabia o si es una de las mejores cosas que tenía en el juego. Hacer estas pequeñas trampas para llegar a lo alto de la torre era brutal. Ojo. El AMR es como el rifle antimaterial. Creo que es un poco menos potente. El rifle antimaterial de Far Cry 4 me refiero. Pero es realmente muy buen fran francotirador. También molaría que, esto ya lo dije cuando me pasé el juego, que hubiese diferentes animaciones a la hora de liberar estas torres de radio. Pero entiendo que el juego hace unos años pues tenía sus limitaciones. Madre mía el buggy, qué recuerdos. Vale, sacamos la cámara. Si me deja. Vale, veo que hay cinco. Seguramente falte alguno. Vale, hay un tigre... El sexto por allí... Igual no tienen más, porque en estos juegos en la primera isla no tenían tantos. Vamos a cambiar a... La de Ser Eagle. Bueno. Tiene un oso o algo. Ojo. Esta es la mía, ¿eh? Estas eliminaciones, no sé por qué las quitaría. He fallado el tiro. Pero atraviesa. Todavía no me han descubierto. ¿Se teletransporta ese? Vale, hay otro que hay que no, no he visto. Creo que es un perro. Madre mía. Menos precisión que la primera partida de Call of Duty que jugué en mi vida. Rompemos la jaula del tigre. Y bueno, el tigre que quiere su momento de gloria. Liberamos el puesto. Ahora vienen los... Compañeros, que menos compañeros son de todo porque nunca hacen nada. No recuerdo del todo si tenía alguna piel sin mejorar, pero... Nunca viene mal una piel de tigre. La recordaba bastante más efectiva. La de ser Eagle. Igual probamos la Magnum un poco más. Porque a menos que des headshot no mate de una bala. Igual está con el cañón largo. Hace más daño. Bueno, el tema de los glitches, pues... En todos los juegos los hay, ¿no? Y en lo que vamos al otro puesto quería hablar porque... Cuando se ha hecho este año o el anterior los juegos de la década... Siempre salían los de Rockstar, los de Naughty Dog... Pero Far Cry 3 en realidad, si, lo paráis a, si os paráis a pensarlo, es un juego que ha tenido muchísima calidad, que le encantó a todo el mundo, pero que por alguna razón pasa mucho más desapercibido de lo que es. Yo creo que es, incluso siendo uno de los juegos más queridos de esta época, uno muy infravalorado. Y creo que no le tiene nada que envidiar a muchos de los juegos que salen en esos tops. Para mí, como sabéis, uno de los juegos que más cariño le tengo, uno de mis favoritos. Hablando de lo de los NPCs... Me dices que lo repita y no hago eso, ¿eh? también te digo. Hay canales de YouTube que se dedican a hacer este tipo de kills continuas liberando puestos y a mí esos vídeos me encantan, seguro que muchos lo conocéis. Bueno, este es el famoso puesto de los francotiradores, está prácticamente todo, creo que tiene un par de perros también, si no recuerdo mal. Así que vamos a intentar hacerlo en sigilo, pero como sabéis soy de gatillo fácil, así que... Se están pegando con unos aliados, creo. ¿Puedo matar a ese desde aquí? Vale, no quería ese solo. Bueno, la Magnum esta mata de una bala. Impresionante la Magnum. 
Pues para los que estéis jugando, pillad la Magnum por encima de la Desert Eagle porque mata mucho mejor. Lo único es que tiene las seis balas del revólver, no sé cuánto. ¿Pero qué dices, tío? Es decir, los aliados no solo no hacen nada, vienen cuando ya tienes todo trabajo hecho, sino que además... Te atropellan, tío. Vale, este es un animal raro. Nos lo piden con escopeta, podrían cambiar un poco porque siempre es lo mismo. Y la verdad es que me renta más con otro tipo de armas. La escopeta es de las más tranquilas, yo diría, en este juego. No requiere muchísima habilidad. Vale, es este. No está, no está cargada entera, igual la he liado un poco haciendo eso. Bueno, aprovechando el bug. ¿Ves, ¿Ves lo que os digo? Cuatro escopetazos. El oso inmortal. Lo crafteamos y ya tenemos este entero. Creo que me faltan un par de ellos, si no recuerdo mal. Y... En las skills, en las habilidades, creo que lo tenía prácticamente todo, de hecho todo. Hay una razón muy sencilla por la que Far Cry 3 es el mejor de la saga. Porque sabía muy bien lo que la saga puede ofrecer, y es fiel a sí mismo. No intenta imitar a otros juegos, y creo que es una combinación tan única esta que dio las Islas de Rook, una historia y unos personajes con tanta calidad, que en cuanto cambiaron un par de cosas en los siguientes, se notaba que se salieron de la línea. Como decía, para los que jugasteis en PC, tenéis el link en la descripción por si os interesa, mil gracias, y espero que todos disfrutéis tanto como yo este juegazo.